Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. हौज के लिए नतीजों का दिन आ गया है डेढ़ सौ जोशीले पहाड़ी योद्धा वीर डोला में दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। लड़ाई का इनका कौशल जांचने का ये तीन दिन का अभ्यास है पहले और दूसरे दिन एक बेहद खतरनाक और इकलौते रास्ते पर इन्हें कई पहाड़ों और दो ग्लेशियर्स को पार करके तीन किलोमीटर का सफर तय करना है तीसरे दिन टुकड़ियों को अपनी मंजिल नजर आ जाएगी एक खड़ी चट्टान पर दुश्मन का ठिकाना इन्हें हमले की योजना बनाकर उसे अंजाम देना होगा अगर कोई फौजी वीर टोला में नाकाम रहता है तो हौज में उसका सफर खत्म हो जाएगा कोर्स की शुरुआत में हमें बता दिया गया था कि सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होने वाली है वीर डोला इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और शरीर पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा और मेंटली तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है वीर डोला अभ्यास में उस लड़ाई जैसा माहौल रचा जाता है जो इन ढलानों पर लड़ी गई थी सन उन्नीस के कारगिल युद्ध के दौरान और तब हौज ने ही नामुमकिन पहाड़ों पर चढ़ने का हौसला दिखाया था उन्होंने खड़ी ढलानों पर रस्सियां बांधी ताकि दुश्मन को खदेड़कर अहम चौकियों पर फिर से कब्जा किया जा सके इसके लिए जान जोखिम में डाली गई थी वीर डोला नाम भी हौज के एक इंस्ट्रक्टर लांस नायक डोला राम के नाम पर रखा गया है जिन्होंने यहां अपनी जान की कुर्बानी दी थी अब पहाड़ी योद्धा उनके कदमों पर चल रहे हैं रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल होता जाए पहाड़ों पर जिंदा रहने का हुनर इन्हें आता है पर इस अभ्यास में उन्हें जी जान लगानी होगी वहां थकान होने लगती है और पहाड़ों पर वैसे भी आप बहुत जल्दी थक जाते हैं वीर डोला एक्सरसाइज का फैसला लड़ाई के लिए जाने के फैसले की तरह आसान नहीं होता जब आपके साथ डेढ़ सौ लोग चल रहे होते हैं ऐसे में कोई किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि अगर आपका कोई साथी बीमार पड़ जाता है तो उसका भार किसी और को उठाना पड़ता है एक फौजी का मिशन होता है किसी को पीछे नहीं छोड़ना ये जानना भी उलझन पैदा करता है क्या इस अभियान को पूरा किया जाए बोझ बनने का जोखिम उठाया जाए या फिर बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया जाए मेरे दोनों पैरों में दर्द हो रहा है और अब तो मैं इन जूतों को पहनकर चार कदम भी नहीं चल पा रहा हूं बहुत दर्द हो रहा है मैं जानता हूं कि ग्लेशियर्स पर चलना आसान नहीं होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा ध्यान रखने के लिए बाकियों की भी जरूरत पड़ेगी बिना वजह उन पर बोझ बन जाऊंगा इससे अच्छा है मैं इसे छोड़ दू क्यूँकी मैं नहीं चाहता की मेरी वजह से किसी और को ये छोड़ना पड़े मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी इसीलिए मैंने सोचा की क्यूँ ना क्विट कर दिया जाए कुर्बानी की ये भावना ही एक फौजी की खासियत होती है इतनी ऊंचाई पर लड़ाई के मैदान तक जाना ही अपने आप में खतरे से खेलने जैसा है कई जगह रस्सियां बनी हुई थी क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा था चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था हम बस खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे और हम हर वक्त यही सोचते थे कि कहीं हम नीचे न गिर जाएं। जब हम चढ़ रहे थे तो उस पहाड़ के पास ही तेज बहाव वाला एक नाला था जरा सा पैर फिसला तो हम उस नाले में गिर सकते थे इसलिए हमें वहां बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था ये रास्ता बहुत ही नैरो है तो हम बहुत ही संभल कर चल रहे थे और छोटे छोटे कदम ले रहे थे उस वक्त ऑलरेडी मैं बहुत थका हुआ था हम बहुत ही ऊंचाई पर थे किसी ने मुझे बताया कि अभी तो सात किलोमीटर और बाकी है उसके बाद तो मैं क्या बताऊं मेरी थकान और भी बढ़ने लगी 
इतनी ऊंचाई पर थकान और सेहत का बिगड़ना दोनों एक साथ मिलकर जानलेवा बन सकते हैं और इस तरह पूरा अभियान थम सकता है करीब पंद्रह सोलह किलोमीटर तय करने के बाद मुझे बहुत दूर दो तीन टेंट नजर आए उन्हें देखते ही मुझे ये लगा कि यस पहले दिन की मंजिल आ गई है सबसे पहले तो हमने अपने कंधों पर लदे हुए बैग उतारे इसके बाद हमने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की क्योंकि हम बहुत देर से चल रहे थे वीर डोला का पहला दिन खत्म हो गया है बड़ी मुश्किल से अब आराम करने की घड़ी आई है 